മുഹമ്മദ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം മക്ഷറയിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഓടും മലക്കുകൾ അവരെ എതിരേൽക്കും മലക്കുകൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരാൻ ഇവിടെ ഹിസാബും ഇവിടെ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കലോ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പായുന്നത് അവര് പറയും ഞങ്ങൾ അഹുലുസ്തബുറാണ് ക്ഷമയുടെ അഹലുകാരൻ അപ്പൊ ചോദിക്കും എന്താ പീനു മാത്രങ്ങൾ വലിയ ക്ഷമാശീലരായത് എന്താങ്ങൾ അതിന് മാത്രം ക്ഷമിച്ചത് അപ്പോൾ അവരുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നിരന്തരമായി ഞങ്ങളെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു കുടുംബത്തിലൊന്നും രോഗമായിരുന്നു കൈകാലുകൾക്ക് വല്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ചൊറിയും പ്രയാസവും പ്രതിസന്ധിയും പല അർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങൾ വന്നാലും സാമ്പത്തികമായി എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും കുടുംബത്തിലുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയാലും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വേട്ടയാടിയാലും ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണെന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചവരാൻ അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് അള്ളാഹു എന്ത് കണക്കാക്കിയാലും അതിലൊരു ഹൈർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചവരാൻ ഏതെല്ലാം നിലക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു താല സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പരീക്ഷണങ്ങളെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ പലപ്പോഴും പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഈമാൻ തെറിച്ചു പോകുവാൻ എന്നോട് ഇവിടെ കൊണ്ടോട്ടിൽ ഒരു ക്ലാസ് നടക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയും നടക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് പതിനായിരം ആളുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അലഹമില്ല അതിൽ വരുന്നുണ്ട് പതിനാല് കൊല്ലായി മഹാനായ വലിയുള്ളാഹി തൃപ്പനച്ചു ഉസ്താദിന്റെ ഇജാസത്തോടു കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു മജിലിസാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ പലരും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പല വിഷയങ്ങളും ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയും കൂട്ടത്തിലൊക്കെ സഹോദരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പൊന്നാല ഉസ്താദൻ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കടം കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പല നിലക്കുള്ള വിഷമങ്ങളാണ് പ്രയാസങ്ങളാണ് രോഗങ്ങളാണ് അസ്വസ്ഥതകളാണ് ആണങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു സാരല്ല നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്ക് നമുക്ക് റബ്ബിനോട് പറയാം അള്ളാഹുവിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ അടുത്തേക്ക് അയാൾ പറഞ്ഞു റബ്ബിനോട് ഇപ്പത് കുറെ കാലമായല്ലോ പറയണത് റബ്ബിനോട് ഇപ്പത് കുറെ ആയല്ലോ പറയണത് എന്നിട്ടൊന്നും ഇപ്പൊ ഒരു മാറ്റം കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്താണ് ഇപ്പൊ ആ വർത്താനം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞൊന്നും കാര്യമല്ല ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് രണ്ട് പുറത്തു പോകുന്ന നിലക്കുള്ള വർത്താനാണ് അത് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണം വരും പരീക്ഷണം വരും നിങ്ങളെ ഞാൻ പല നിലക്ക് പരീക്ഷിക്കും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കുടുംബത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആപത്തുകൾ നിങ്ങളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഉണ്ടാകും കൃഷിയിൽ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരും സന്തോഷം ക്ഷമിക്കുന്നവർക്കാണെന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് പരീക്ഷണം വന്നാലും എന്തൊരു പരീക്ഷണം വന്നാലും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഹൈർ ഉണ്ടാകണം ഹൈർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കണം ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പല നിലക്കുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അള്ളാഹു താല എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പരീക്ഷണങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ക്ലാസ്സിന് വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു പൊന്നാരസ്താതെ എന്റെ മകൾക്ക് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് മക്കളില്ല മക്കളില്ലാത്ത വലിയ വിഷമാണ് ഈ മജ്ലിസിൽ തന്നെ ദുവാ ചെയ്യാനൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ ആറുമാസം ഗർഭിണിയാൻ കൊല്ലങ്ങളായി മക്കളില്ലാതെ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് ഇപ്പൊ ആറു മാസം ഗർഭിണിയായി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അവളുടെ നെഞ്ചത്ത് ഒരു മുഴ കണ്ടു അസഹ്യമായ വേദന അങ്ങനെ ചെന്നു കാണിച്ചു മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങി കുടിച്ചു ഒരു മാറ്റമില്ല അവസാനം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥലത്തിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറിയ കാലായി ഒരു കുട്ടിനെ കാണാനുള്ള വലിയ ആഗ്രഹവും പൂതിയും വെച്ച് അങ്ങനെ നിന്ന് ആ ഒരു സഹോദരി ആറുമാസം ഗർഭിണിയായപ്പോഴാണ് അവരുടെ സ്ഥലത്തിന് ക്യാൻസർ ബാധിക്കുന്നത് ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ 
പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലായിട്ട് ഗർഭിണിയായ ഒരു സഹോദരി പ്രസവിച്ചു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ചിട്ട് നേരെ പിറ്റിയെന്ന് ആ സഹോദരി അങ്ങോട്ട് മരിച്ചു കുട്ടി ബാക്കിയായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സംഗതികൾ നമ്മളെ മുന്നിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ പരീക്ഷണം എന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാൻ അതുകൊണ്ടത്തരം നാളുകൾക്കും ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗമാൻ അതാണ് ഇവര് വിളിച്ച് പറയുന്നത് കുഞ്ഞാൻ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മേൽ ഞങ്ങൾ സഹിച്ചിരുന്നു